সকলকে সপ্তমীর শুভেচ্ছা এখন বেরোচ্ছি আমি কৃষ্ণনগর পরিক্রমা করতে মানে কৃষ্ণনগর দুর্গা পুজো পরিক্রমা করতে আর আমি শুরু করবো হচ্ছে কোথা থেকে কৃষ্ণনগর ফেমাস কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে আর হ্যাঁ আশা করি যে আগের কলকাতার ভিডিওগুলো কলকাতার দুর্গা পুজো পরিক্রমা সেগুলো ভালো লেগেছে কল্যাণী দুর্গা পুজো পরিক্রমা সেগুলো ভালো লেগেছে জানাবেন কেমন লাগছে এই যে রাজবাড়ি সামনে এটা দেখছেন নবাদখানা ঠিক আছে এটাকে রিনোভেট করা হয়েছে কারণ এরকম ছিল না আগে প্রায় ভগ্ন প্রায় অবস্থায় ছিল এটাকে রিনোভেট করা হয়েছে যারা বারোদল মেলার ব্লক দেখেছেন তারা দেখবেন তখনই রিনোভেটটা করা হয়েছে আর নতুন করে রং করা হয়েছে চলুন ভেতরে দুর্গা ঠাকুর রয়েছে আর এটা হচ্ছে মেন রাজবাড়ির যে প্রবেশদ্বার সেইটা হচ্ছে প্রবেশদ্বার আর আমি সমস্ত কিছু দেখাবো আর এইখানটাই হচ্ছে ঠাকুর দালান মানে ঠিক একদম পাশেই তো এইখান দিয়ে দেখছেন কীরকম ভিড় মানুষজন এসছেন সকলে চলুন আপনাদের একটু সামনে থেকে মানে আর একটু ক্লোজ থেকে যে জায়গাটা সেই জায়গাটা একটু দেখাই মানে প্রবেশদ্বারের কথা বলছি অবশ্যই এই যে জিনিসগুলো দেখছেন এইগুলো হচ্ছে মানে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ছিল এগুলো হচ্ছে রিনোভেট করা হয়েছে তো দর্শনের জন্য রাখা হয়েছে আর পেছনে হচ্ছে ওই যে লালটা দেখছেন সেটা হচ্ছে মেন রাজবাড়ি আর একটা জিনিস যেটা বলে রাখি এগুলো হচ্ছে সব রাজার সময়কার কিন্তু তাহলে আপনারা দেখলেন ঠাকুর দালান আর কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি কীরকম অবস্থায় রয়েছে এখন আর কীরকমভাবে মানুষের ভিড় নেমে রয়েছে এই যে লকার গুলো দেখছেন এই যে সমস্ত লকার গুলো রাখা রয়েছে এগুলো দর্শনার্থীদের দেখার জন্য রাখা রয়েছে এগুলো কিন্তু সব রাজার সময়কার এগুলো সব রাজার সময়কার দেখছেন এগুলো সমস্ত রাজার সময়কার রাজার ব্যবহৃত জিনিস এইবার দালানের ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে রাজার কিছু ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেগুলো একদম ফোকাসের মধ্যে ভর্তি করে রাখা রয়েছে মানে মানুষজন যাতে এসে দেখতে পারে রাজার ব্যবহৃত চেয়ার আর একটা জিনিস দেখায় যেটা হচ্ছে আপনারা সকলেই জানেন জগদ্ধাত্রী পুজো আমাদের কৃষ্ণনগর রাজার স্বপ্নদেশে পেয়েছিলেন উনি জগদ্ধাত্রী পুজো তো সেই যখন উনি স্বপ্নদেশে পেয়েছিলেন তিনি যখন পর দিতে পারেননি তখন তিনি যখন বন্দি হয়েছিলেন তো তখন তিনি যখন ছাড়া পেয়েছিলেন সেদিন তখন আই গেস তখন দশমী ছিল তো সেই দশমীতে তখন তিনি রাজবাড়িতে ফিরছিলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন যে পুজো তো বেরিয়ে গেল রাজার খুব মন খারাপ ছিল কীভাবে পুজোটা করা যায় আবার তো স্বপ্নদেশে দুর্গা বলেছিলেন যে জগদ্ধাত্রী রূপে আমাকে পুজো কর তো সেই হচ্ছে এই চিত্রটা তুলে ধরা হয়েছে যে নৌকা করে উনি আবার জেল খাটার পর বাড়ি ফিরছেন
ওয়েল আপনারা দেখলেন রাজবাড়ি এবার চলে এসেছে ভূমি তরুণ সম মানে এই দিকটা থেকে কৃষ্ণনগরের এক সাইডটা থেকে শুরু করছি এবার শুরু করতে করতে কৃষ্ণনগরের ভেতরে ঢুকবো কেমন কারণ রাজবাড়ির একটু সময়ের ব্যাপার আছে কারণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে এগুলো যেমন সারা রাত খোলা ওয়েল আমি এখন চলে এসেছি ষষ্ঠীতলা বারোয়ারি আর চারিদিকে দেখছেন কত সাউন্ড আমি জানি না কতদূর সাউন্ড কি শুনতে পাবেন কি না পাবেন চলুন আপনারা গিয়ে ঠাকুরটা দেখে নিন এবার যেটা যাচ্ছি হচ্ছে কাঠুরিয়া পাড়া বারোয়ারি এটা হচ্ছে মেনলি জহাতি পুজোর জন্য বিখ্যাত মানে এর ন্যাচারাল কালারটা হচ্ছে পুরো হলুদ চলুন দেখবেন যে দুর্গা পুজোর কী অবস্থা ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন হওয়ার পর হয় অধিবাস যেখানে তেল সিঁদুর দিয়ে মায়ের সাদ সম্পন্ন করা হয় অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে মাকে চামুন্ডা রূপে পুজো করা হয় সন্ধি পুজোর সময় পাঠাবলির প্রচলন এখনও আছে আজও প্রতি বছর মহাসমারোহে নিয়ম মেনেই পুজো হয়ে চলেছে এই তিন ইঞ্জি দুর্গাবাড়িতে আমরা চলে এসেছি হচ্ছে উকিলপাড়া বারোয়াড়ি সো আমরা চলে এসেছি বিটি মুখার্জি রোড বারোয়াড়ি যেটা হচ্ছে আমাদের কালী পুজোই মহাদেবতা নামে পরিচিত আর মহাদেবতায় আমাদের ডাকাতকালী হয় কত সুন্দর হয় সেটা যদি আমার চ্যানেলে রয়েছে আপনারা কি আগের বছর কালী পুজোটা দেখতে পারেন আর এবছর তো আমি কভার করি তিন ইঞ্চি দুর্গাবাড়ি অষ্টদশ শতকে বাংলাদেশের গোয়ালদাও জেলার গঙ্গারাম দাস নামে একজন নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার সময় সেই জালে উঠে আসে দুটি কাঠামো একটি মা দুর্গার অপরটি মা কালীর তারপর তিনি সেই কাঠামো দুটিকে যথারীতি বাড়িতে নিয়ে আসেন পরে তিনি একই সাথে দুর্গা ও কালী পুজো করার স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন দরিদ্র গঙ্গারাম দাস তখন চিন্তায় পড়েন কিভাবে তিনি দুই মায়ের পুজো করবেন তারপর তিনি নিজের সাধ্য মতো চাল কলা দিয়ে মায়ের পূজা শুরু করেন এইভাবে শুরু হয় এই পুজো আর এবছর সেই পুজো দুশো উনপঞ্চাশতম বছরে পদার্পণ করছে দেশভাগের পর উনিশশো বাহান্ন সালে এই দাস পরিবার কৃষ্ণনগর নগেন্দ্রনগর গেট রোড এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেন 
আর এই বাড়ির এমন নামকরণের কারণ হলো যে নাট মন্দিরে মায়ের পুজো হয় সেই দেওয়ালের গাঁথনি মাত্র তিন ইঞ্চি নিয়ম অনুযায়ী সপ্তমীতে দুর্গা পুজোর সাথে মা কালীকে মহালয়া রূপে পুজো করা হয় আর অষ্টমী পুজোর আগেই কালী প্রতিমাকে বিসর্জন দিয়ে আসতে হয় তারপর মা দুর্গা পুজোর অষ্টমীর পুজো স্টার্ট হয় এই প্রতিমার বিশেষত্ব হল দুর্গা প্রতিমার গায়ের রং উদীয়মান সূর্যের ন্যায় আর গণেশ ও কার্তিকের স্থান সাধারণত নিয়মের বিপরীত অর্থাৎ ডান দিকে মা লক্ষ্মীর পাশে থাকেন কার্তিক আর বাম দিকে সরস্বতীর পাশে থাকেন গণেশ ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন হওয়ার পর হয় অদিবাস যেখানে তেল সিঁদুর দিয়ে মায়ের সাজ সম্পন্ন করা হয় অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে মাকে চামুন্ডা রূপে পুজো করা হয় সন্ধি পুজোর সময় পাঠাবলির প্রচলন এখনও আছে আজও প্রতি বছর মহাসমারোহে নিয়ম মেনেই পুজো হয়ে চলেছে এই তিন ইঞ্জি দুর্গাবাড়িতে আমি এবার চলে এসেছি চাষাবাড়া বাড়াড়িতে যাকে কৃষ্ণগরবাসী তথা বিশ্বব্যাপী চেনে বুড়িমার নাম হিসাবে বুড়িমা যে নামটা বললাম সেটা জগধাত্রী মায়ের নাম আর এই যে এত সুন্দর মন্দিরটি দেখছেন এটি বুড়িমার আড়াইশো বছর পূর্তি হিসাবে মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছিল খুবই সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে আর আপনারা হয়তো ভাবতেই পারেন যে আমি বারবার দুর্গা পুজোর নামে জগধাত্রী পুজোর নাম কেন জুড়ছি আপনারা অনেকেই হয়তো কলকাতার পুজো ফেসবুক হয়তো বা ইউটিউবে দেখে এসছেন জানেন কেমন ধুমধাম করে পুজো করা হয় আর কৃষ্ণনগরে সেই আড়ম্বরটা হয়তো একটু ক্ষীণ কারণ কৃষ্ণনগরবাসী এখন শুয়ে রয়েছে বা ঘুমিয়ে রয়েছে যাই বলুন না কেন এর পরেই তো কৃষ্ণনগরে শুরু হবে ধুমধাম অর্থাৎ কালী পুজো আর জগধাত্রী পুজো আপনারা একবার এসে দেখুন প্রেমে পড়ে যাবেন জাস্ট এবার যেখানে চলেছি সেটা হচ্ছে রাধানগর নতুন বারোয়ারিতে যেটা হচ্ছে আমাদের জগধাত্রী পুজোর নাম হচ্ছে কৃষ্ণ মাতা গমনে রং লেগেছে কাশবনে আনন্দে তে মাতোয়ারা ঘরে এলো মা বোধনে যেটা কলকাতার ম্যাডক স্কোয়ার নামে চেনেন সেটা হচ্ছে কৃষ্ণনগরের পাত্র বাজার নাজিরাপাড়া দুর্গা বারোয়ারি কেউ ভুল করবেন না নাজিরাপাড়াতে দুটো বারোয়ারি আছে একটা হচ্ছে জগধাত্রী বারোয়ারি একটা হচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি যেটা নাজিরাপাড়া বারোয়ারি সেটা হচ্ছে জগধাত্রী বারোয়ারি আর একটা হচ্ছে নাজিরাপাড়া দুর্গা বারোয়ারি সেখানেই হচ্ছে দুর্গা পুজো হয় যেটা সামনে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে নাজিরাপাড়া দুর্গা বারোয়ারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র কনিষ্ঠ পুত্রের যে তিন মেয়ে ছিল তাদের এই বাড়িতে বিয়ে হয় এবার সতেরোশো সালে পীতাম্বর প্রসাদ রায়ের 
ইয়েতে এখানে পুজো শুরু হয় সতেরোশো একান্ন সালে এই নাট মন্দির তৈরি হয় সে সেই সময় থেকেই এইখানে পুজো হয়ে আসছে এটা দুশো তিয়াত্তর কমপ্লিট হয়ে আমরা দুশো চুয়াত্তর বছরে পা দিলাম আর দাদাদের আমলে একবার আগে এই মন্দিরটা এরকম ছিল না এই ইটালিয়ান গথিক স্ট্রাকচারগুলো ছিল ওপরটা ছিল না নাইনটি নাইনটিন হান্ড্রেড উনিশশো নব্বই সালে দাদাদের আমলে তখন এটাকে পুরোপুরি ছাদ করে নতুন করে রিকনস্ট্রাক্ট করা হয় তখন থেকেই এখানে পুজো হয়ে আসছে এখানকার রীতিনীতি রাজবাড়ির সঙ্গে অনেকটাই সাযুজ্য আছে যেটা আর কোথাও নেই এরকম সপ্তমীতে অর্ধরাত্রি পুজো চারটায় দশমহাবিদ্যা নীল অপরাজিতা এগুলো হয়তো অনেক জায়গাতে পাওয়া যাবে না আবার পাওয়া যেতেও পারে বাট এখানকার পুজোটা রাজবাড়ির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই হয়ে আসছে সো আমি চলে এসছি ঘর এবার কেমন লাগলো বলুন পুজো পরিক্রমা সো ভিডিওটা এখানে শেষ করছে আই হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করে দেবেন শেয়ার দিতে পারি অনেক সাবস্ক্রাইব করতে পারবেন সো গাইস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ইজ প্রিতম বক্সি টেক কেয়ার গুড নাই